Pemirsa sidang sambu pekan ini dimulai pada Senin 2 Januari dengan menghadirkan saksi meringankan untuk terdakwa Kuat Maruf dan Riki Rizal. Ketua Tim Penasihat Hukum Kuat Maruf Irwan Irawan mengatakan akan menghadirkan saksi ahli pidana yang akan meringankan atau menguntungkan posisi kliennya. Sebelumnya terdakwa Kuat Maruf diberikan kesempatan untuk menghadirkan saksi atau ahli yang dapat meringankan. Sementara Riki akan mendatangkan ahli psikologi forensik dari Universitas Indonesia Natanae Sumampo untuk pembelaan atas saksi dan ahli yang telah dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Iya pemirsa hari ini sidang sambu kembali digelar sidang meragendakan saksi meringankan untuk terdakwa kuat maruf dan Ricky Rizal. Sudah terhubung bersama kami ada Kelvin Sipakutar dan juru kamera Ade Suherman yang saat ini berada di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Ya selamat siang Kelvin, apakah kedua terdakwa dihadirkan secara bersamaan atau seperti apa? Ya selamat siang Elan dan pemirsa memang pada awal tahun 2023 ini sidang lanjutan terkait kasus pembunuhan Brigadir J atau Brigadir Yosua Huta Barat kembali dilangsungkan di pengadilan negeri Jakarta Selatan. Untuk uh, pada awal pekan ini uh, atau pada awal pekan tahun 2023 ini uh, Ferdi Sambo Putri Candrawati akan kembali masih melangsungkan agenda terkait dengan uh, menghadirkan keterangan-keterangan dari ahli untuk meringankan lalu juga uh, Barada E atau Richard Eliezer akan melakukan persidangan terkait dengan pemeriksaan terdakwa dan untuk hari ini ada terdakwa atas nama Riki Rizal dan Kuat Maruf yang uh, di, dihadirkan untuk dalam sidang dengan agenda untuk memintai keterangan dari para ahli terkait seperti itu dan ahli-ahli yang didatangkan oleh kedua kubu terdakwa tersebut ada dari uh, kubu kubu dari Kuat Maruf ada Muhammad Arif Setiawan yang merupakan ahli pidana dari Universitas uh, Islam Indonesia lalu juga ada uh, ahli dari uh, psikologi ini uh, Natael dari Universitas Indonesia untuk uh, terdakwa atau untuk terdakwa daripada Ricky Rizal seperti itu dan dalam pantauan kami tadi jalannya sidang pada hari ini sudah berlangsung sekitar pukul 10.15 waktu Indonesia Barat dan keterangan ahli-ahli ini di dalam sidang dilakukan secara uh, ter, ter, terpisah atau bergantian seperti itu di mana pada uh, saat uh, saat ini ada keterangan dari uh, kubu uh, ahli dari kubu kuat maruf yakni Muhammad Ari Setiawan yang memberikan beberapa keterangan kepada majelis hakim di persidangan di ruang sidang utama hari ini dan beberapa poin yang tadi disampaikan oleh uh, ahli tersebut diantaranya yakni terkait dengan pembunuhan berencana seperti itu bahwa memang pembunuhan berencana ini uh, dikatakannya uh, biasanya dilakukan dalam kondisi pelaku yang tenang seperti itu dan ada jeda antara melakukan perencanaan maupun uh, melakukan uh, proses eksekusi dan hal itu tidak bergantung dengan jarak waktunya berapapun lamanya intinya uh, dari jarak waktu pembunuhan berencana sampai dengan uh, uh, pelaksanaan eksekusi itu bisa dikatakan sebagai pembunuhan berencana dan dalam unsur pidana sendiri sendiri uh, pihak yang disuruh itu tidak bisa dipidanakan karena tidak memiliki uh, niatan untuk melakukan pelanggaran pidana sebagaimana yang diniatkan oleh uh, pihak yang menyuruh dan uh, terkait dengan pihak-pihak uh, yang uh, disuruh maupun pihak-pihak terkait bisa saja dipidanakan apabila memiliki kehendak yang sama seperti itu atau niat yang sama sama uh, seperti pelaku yang melakukan pelanggaran pidana dan kalau misalnya kita menilik sedikit ke belakang uh, Ellen dan pemirsa bahwa memang jalannya sidang uh, Ferdi Sambo CS ini sudah berlangsung hampir 90 hari seperti itu atau tiga bulan lamanya dan akan uh, masa penahanan mereka akan jatuh pada 90 hari pada tanggal 9 Januari 2022 dan apakah ini juga ini juga menarik untuk disimak apakah nantinya Ferdi Sambo CS ini akan dibebaskan atau atau tidak seperti itu karena sudah melewati masa penahanan 90 hari namun berdasarkan keterangan yang kami terima bahwa uh, berdasarkan ke pasal 29, 29 KUHP yang mengatur terkait dengan tindak uh, pidana bahwa terdakwa yang memiliki uh, dijatuhkan tindak pidana di atas 9 tahun uh, bisa saja masa penahanannya di, di uh, diperpanjang apabila Majelis Hakim memberikan rekomendasi kepada Ketua uh, Pengadilan Negeri sebelum masa penahanan tersebut uh, habis. Kembali ke studio, Ellen. Iya baik, terima kasih Kelvin Sipahutra atas laporan Anda langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat kembali bertugas.